Você já reparou que o assunto mais falado hoje é o meio ambiente? Todo mundo quer salvar o planeta. Mas será que a gente vai conseguir salvar o planeta só separando o lixo para reciclagem e deixando de usar sacolas de plástico? Por que, que ninguém fala para a gente consumir menos? Ou para a gente escolher melhor o que consome? Porque tudo que a gente consome tem algum tipo de impacto no meio ambiente. Os produtos não surgem do nada. Eles precisam de toda uma cadeia de produção e distribuição para chegar até a prateleira do supermercado. Essa cadeia gera poluição. Olhe para o seu carrinho. Veja se você comprou queijo, ovos, salsicha, frango. Todos esses produtos pertencem à cadeia de produtos de origem animal. Você sabia que essa cadeia é responsável por 18%? Quase um quinto dos gases do efeito estufa. Isso é mais do que todos os veículos do planeta juntos. Porque quando você come um pedaço de frango, um hambúrguer, você está consumindo também toda a água, a área de floresta, a energia, os grãos usados para a alimentação desse animal, até ele ser abatido e parar no seu prato. O custo ambiental é imenso. E se fosse contabilizado nesses produtos, seu preço seria inviável. Isso sem falar do sofrimento imposto aos animais e dos prejuízos à nossa saúde. Sabe uma imagem que representa bem a indústria de produtos animais? Uma grande engrenagem, uma máquina movida à degradação ambiental, doenças, exploração animal, dor e muita, mas muita ganância. Todos os anos, no mundo, são mortos cerca de 70 bilhões de animais para o consumo humano. No Brasil, há mais bois do que pessoas, 205 milhões. Frangos são abatidos uns 4 bilhões por ano. Porcos, 40 milhões. Você pode imaginar quanta comida, quanta água, quanto espaço esses animais necessitam e a poluição que eles produzem. Imagine uma área equivalente à Alemanha, à Áustria e à Itália juntas. Essa é a área já desmatada da Amazônia. E sabe quem é o grande responsável por esse desmatamento? A pecuária. 91% dessas áreas desmatadas são formadas por pasto ou por plantações de grãos que vão servir de ração animal. São mais de 70 milhões de hectares. É muita terra. Essa devastação tem um impacto imenso sobre a biodiversidade. Ela destrói o solo, polui os rios. É que aqui no Brasil, um boi ocupa, em média, um hectare e demora dois, três anos ou mais para crescer e gerar cerca de 210 quilos de carne. Se essa área fosse destinada à agricultura, olhem o que seria possível produzir de vegetais no mesmo período de tempo. Uma coisa que todo mundo precisa fazer é economizar água, porque ela é um recurso natural precioso e cada vez mais escasso. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de um bilhão de pessoas já não têm acesso à água potável. E a cadeia de produtos animais utiliza muita água. Para produzir um ovo de granja, são necessários 200 litros de água. Um quilo de carne bovina, mais de 15 mil. Olha só! Ou seja, esse bifinho aí de 200 gramas precisou de mais ou menos 3 mil litros de água para chegar no seu prato. É um mito dizer que esses animais são criados para alimentar a população do planeta. Existe um bilhão de pessoas passando fome no mundo. Mas não porque não exista alimento. Mais da metade da produção mundial de grãos é consumida pelos animais em forma de ração. Em vez de plantar grãos para alimentar animais que vão virar comida para os poucos que podem pagar por ela, por que não alimentar diretamente as pessoas? Metade dos grãos e hortaliças que os animais consomem seria o suficiente para acabar com a fome no mundo. Pode parecer uma conta simplista e ingênua, mas ela é real. Para você ter uma ideia, com os cereais necessários para gerar 225 gramas de carne bovina, dá para alimentar 40 pessoas. Então, na verdade, essa engrenagem não deixa acabar com a fome. Como qualquer outra indústria, essa engrenagem precisa produzir o máximo com o mínimo custo. Então, suínos e aves são criados em sistemas intensivos 
que podem abrigar milhares de animais. Os dejetos da criação e do abate desses animais poluem o solo, os lençóis freáticos, os rios e, consequentemente, o mar. Além de poluir o mar, a engrenagem também está acabando com os peixes. 80% das espécies marinhas exploradas pela pesca já estão esgotadas ou em declínio. A pesca do camarão, por exemplo, é extremamente predatória. Para cada quilo de camarão pescado, podem ser jogados fora até 20 quilos de outros animais que vêm junto nas redes. Muita gente acredita que consumir camarão criado em cativeiro é menos predatório. Mas isso é um grande equívoco. As fazendas de camarão poluem e destroem os manguezais, que são ecossistemas importantíssimos. E elas estão se espalhando pelo mundo todo. É muita devastação. A gente precisa parar essa engrenagem. Porque nós só temos um planeta. E desse jeito ele não vai aguentar muito tempo. No Brasil, a fiscalização é precária e o poder da indústria agropecuária é imenso. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, divulgando essas informações, deixando de consumir esses produtos e também pressionando o governo para que tome medidas sérias para preservar o meio ambiente. Tudo o que a gente afirmou até agora não é invenção de ecologistas fanáticos pregando o fim do mundo. Essas informações são baseadas em dados científicos e estatísticas oficiais. A própria ONU, em um relatório de 2010, afirma que nós precisamos reduzir o consumo de produtos animais para, assim, reduzir os impactos no meio ambiente. Todos os dias, nós somos bombardeados por comerciais que não se cansam de vender a ideia de que só comendo produtos animais em todas as refeições é que a gente pode ter as proteínas, as vitaminas, o cálcio e o ferro necessários para sermos sadios e felizes. Mentira! Eles só querem vender. E eles esquecem de mencionar que as pessoas também vão engordar vão ficar mais sujeitas a doenças cardiovasculares, a vários tipos de câncer, diabetes, alergias e muitos outros problemas de saúde. Uma pesquisa recente feita pela Universidade de Harvard provou que o consumo diário, mesmo que pequeno, de carne vermelha processada pode aumentar em até 20% o risco de morte prematura. Alguém já ouviu dizer que couve-flor faz mal? que o consumo diário de banana é prejudicial à saúde, que arroz integral está associado a algum tipo de câncer. É claro que não. Uma alimentação balanceada, sem carne, tem efeitos protetores sobre o nosso organismo, porque tem mais fibras, mais gordura de boa qualidade, mais antioxidantes. Veja o que diz a maior associação de nutricionistas do mundo. Dietas vegetarianas ou veganas corretamente planejadas, são saudáveis, adequadas em termos nutricionais e trazem benefícios para a saúde na prevenção e no tratamento de determinadas doenças. Esses benefícios já foram reconhecidos por várias instituições conceituadas em todo o mundo. Sabia que o homem é o único animal que continua se alimentando de leite mesmo depois de adulto? Quando a nossa mãe não produz mais leite, a gente rouba dos filhotinhos. As vacas, como todas as fêmeas, inclusive as mulheres, só produzem leite quando precisam alimentar os seus filhotes. Então, elas são inseminadas contra a sua vontade para ficarem sempre grávidas. Assim que o bezerrinho nasce, ele é separado da mãe, porque nós é que vamos tomar o leite que foi feito para ele. Os bezerros machos de raças leiteiras não têm valor comercial, porque nunca vão dar leite. Então, a maioria é vendida ao salsicheiro, ou criada para a produção de vitela. Nessa engrenagem, o lucro está acima de qualquer compaixão. As vacas recebem hormônios de crescimento, hormônios para sincronizar o cio, para produzir muito mais leite do que o normal. Suas tetas ficam enormes 
e inflamadas. Aí, precisam tomar antibióticos. E todas essas substâncias podem passar para nós, através do leite e também de seus derivados. Você fazia ideia de que tomar um simples copo de leite provocava tudo isso? Para não chocar os consumidores, o que acontece dentro de um frigorífico ou de um matador é trancado a sete chaves. Quer dizer, você pode consumir, mas não pode ver como foi feito. É claro que não, porque se você visse, dificilmente comeria. A imagem do produto vem disfarçada. Assim, quando você come um hambúrguer ou um cachorro quente, nem se lembra mais que aquela carne é de um animal igual aos cães e gatos que você tem aí na sua casa. E isso é muito interessante para a indústria. Quanto menos você percebe, mais você consome. Você comeria seu cachorro? Outra estratégia para fazerem a gente consumir mais carne é fingir que os animais vivem bem. Nos comerciais e nas embalagens, os animais são bem cuidados, vivem alegres. Mas a verdade é tão diferente. Para você comer esse ovo aqui, as galinhas poedeiras passam a vida inteira num espaço como esse aqui. Elas vivem em gaiolas abarrotadas, só comendo e botando ovos. E elas só saem dali pro abatedouro, quando não conseguem mais botar no ritmo desejado. É uma verdadeira linha de produção. Os frangos são criados amontoados em galpões enormes. As novas tecnologias podem acomodar até 22 aves num espaço de um metro quadrado. Você acha isso natural? E na natureza, eles nunca cresceriam tão rápido e nem teriam esse peito enorme como os frangos criados nesse sistema intensivo. Eles mal podem andar, mas o peito é a parte mais cara, entendeu? A vida de perus, codornas, patos e outras aves criadas para o nosso consumo não é diferente. E os peixes que morrem de um modo horrível, asfixiados lentamente... Na criação intensiva, os porcos são obrigados a viver na sujeira, amontoados. As porcas exploradas para a reprodução passam longos períodos em baias tão pequenas que não conseguem nem virar o corpo. Esses animais vão passar a vida inteira presos nesses lugares. Eles nunca vão sentir o calor do sol. Eles nunca vão pisar na terra. Não pode haver tortura maior. Maltratar animais é crime previsto por lei. Então, por que essas leis não são aplicadas a esses animais? Talvez porque haja uma indústria muito lucrativa por trás. A gente está falando de uma linha de produção. Os animais, sozinhos, nunca se reproduziriam nessa escala. Esses modelos de produção intensiva foram baseados nos modelos das fábricas mesmo. E só se tornaram viáveis depois que surgiram as vitaminas, os antibióticos e as vacinas para reduzir as doenças provocadas por essas condições de vida. E não se iluda com o que chamam de carne orgânica, frango caipira. Esses sistemas podem ser menos nocivos ao meio ambiente, os animais podem até viver melhor, mas acabam sendo mortos do mesmo jeito. Eles são criados para serem mortos. Eu podia ficar falando o dia inteiro sobre outras atrocidades impostas aos animais pela indústria da carne. Eu poderia falar dos leitõezinhos, dos vitelos... Dos coelhos, jegues, búfalos, cavalos. Eu poderia falar do que chamam de abate humanitário. Mas você não acredita que matar um animal possa ter alguma coisa de humanitário, né? O fato é que essa indústria cruel existe porque existe demanda. Então são os consumidores que têm o poder de fazer essa engrenagem parar.
Hoje, temos alternativas para mudar o padrão de alimentação imposto por essa engrenagem. E temos informação suficiente para elevar a nossa consciência e assumir a responsabilidade que temos como seres humanos. Seja pelo respeito aos animais, seja pela sua saúde, seja pela terra, que é a nossa casa. Thank you.